Prada Candy huele a candy, huele a caramelo. Vamos a verlo. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil con una pedazo de reseña comparativa de estos vídeos así mmm, intensos porque hoy os traigo la comparativa de toda la colección de Prada Candy, tanto el original como con los Flankers, para ver cuál es mejor, en qué se parecen, en qué se diferencian, merecen la pena todos. Bueno, pues todo eso vamos a ir viéndolo. Así que empezamos. Comenzamos con el primero que se lanzó, comenzamos por Prada Candy, la versión Eau de Parfum, un lanzamiento ya de 2011, ya lleva un tiempito con nosotros, madre mía, 10 años nada más y nada menos. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una unión de notas bastante dispares entre sí, pero que funcionan muy bien juntas, ¿vale? En este perfume lo que vamos a encontrar realmente son dos grupos de notas. Por un lado vamos a encontrar una parte muy dulce que la va a dar el caramelo, el benjuí y la vainilla, son notas todas muy cálidas, pero a la vez vamos a tener una parte almizclada, una parte polvosa, una parte que puede hacernos recordar a los polvos de maquillaje, de hecho a mí es a lo que más me recuerda, me recuerda algo así como si fuera unos polvos de maquillaje antiguos, pero en una versión totalmente endulzada, pero sin perder nunca esa característica empolvada, esa característica muy limpia, pero con ese punto que lo hace especial que es la dulzura. Este no es un perfume, ya sabéis que yo con los almizcles y esas cosas suelo tener problemas, pero este es un perfume muy femenino, es un perfume que para mí desde luego no sería un gourmand como lo es otros perfumes de caramelo, yo que sé, Fancy por ejemplo, se me está ocurriendo, ese perfume es muchísimo más dulce que lo que puedo encontrar en Prada Candy. En Prada Candy vamos a encontrar esa dulzura totalmente balanceada con las notas en polvo, entonces bueno, si es verdad que por internet vais a encontrar reseñas de oh madre mía, esto huele muchísimo a caramelo, oh esto es súper gourmand, esto tal... Para mí no lo es, desde luego que en mi piel, aunque está ahí, la nota que más me destaca es el benjuí. Y si os gusta esa, esa dulzura resinosa, esa dulzura ya más balsámica, es un aroma mucho más profundo, ¿vale? Esto va más allá de una vainilla gourmand o un caramelo así como todo muy repostero y muy dulce, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. El benjuí le da como otra dimensión, le da un carácter un poquito más maduro. Ojo que no estoy diciendo que esto sea para personas mayores ni cosas así. Ya sabéis que para mí los perfumes no tienen edad, no, estoy, no van por ahí los tiros. Van en el sentido de una dulzura más compleja, una dulzura un poquito más grow up, ¿no? un poquito más crecida. Y de hecho, si os gusta el Benjuy, os tengo que recomendar la Rojon de Oriza El Pigran. O sea, esta fragancia tiene un Benjuy increíble, muchísimo más potente, lógicamente, pero si os gusta esa nota, esto es una joyita en cuanto a Benjuy se refiere. En cuanto a rendimiento, he de decir que es el claro ganador respecto a todos los flankers. Por supuesto, siempre hablo bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, depende de mi piel. Esto ya, cada persona ya sabéis que es un mundo, pero sí es verdad que con esta fragancia yo logro unas 7-8 horas con una estela moderada que luego decae a suave a partir de las 2 horas, una cosa así, ya está mucho más pegada a la piel. Entonces es uno de esos dulces que puedo utilizar como con bastante más tranquilidad si voy en un ambiente o si voy en una situación que requiera de algo un poquito más calmadito. Por ejemplo, el trabajo, este perfume en una cantidad normal, o sea, hablo de chas, 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 tas, tas, seis sprays, más o menos. Este perfume no llega a abrumarme, lo noto, está ahí, o sea, para oficinas, tal, está muy bien, pero sin ser una bomba. Ninguno de ellos van a ser monstruos, ya os lo adelanto, pero si queréis el más alto, ¿no? El que mejor rendimiento tiene, Prada Candy o de Parfum. Continuamos por orden de lanzamiento, nos vamos con Prada Candy Florel. En este caso, una fragancia en concentración o de toilette que yo ha sido la última que he comprado. De hecho, la he comprado de cara a esta primavera, porque eso de Florel, ¿no? Es como que sonaba muy primaveral. Y efectivamente, esta es una fragancia más de uso primavera, verano, buen tiempo, niñas bonitas. Bueno, ahora os cuento un poco de qué va la cosa. Pero básicamente, aquí perdemos bastante 
el ADN original del Prada Candy, o sea, esto podría ser un flanker de cualquier otra cosa, yo no le veo demasiada similitud ¿no? con el Prada Candy original. Aquí lo que vamos a encontrar es una salida de limonchelo, una salida ahí con ese limón refrescante, que bueno, a mí más que limonchelo me recuerda un poco más al sorbete de limón, no le noto tan... Ahí tan fuerte, ¿no? Como el limonchelo, sino un sorbete de limón, algo más tranquilito. Y luego después sí que pasa a un corazón de peonía, que es la nota principal. O sea, si os gusta la peonía, este perfume seguramente os guste. Perfume no, o de toilette, perdón. Y después sí que es verdad que ya en el final hay declaradas notas dulces, pero... Miel, caramelo, benjui y almizcle. Se parece en composición al original, pero la verdad que es que yo prácticamente no noto esas notas del fondo. Este es un perfume que evoluciona muy rápido, es uno de toilette de duración mmm, rapidita, vamos a ver, es uno de toilette, no le vamos a pedir aquí pedas al olmo, pero es una fragancia que a mí me hace sobre las 3-4 horas y que prácticamente tiene esa salida de limón, esa salida y ya os digo, para mí es más sorbete de limón que limonchelo, es un poquito más cremoso y más suave. E inmediatamente llega la peonía, una peonía en estas características súper limpia. Ya sabéis que a mí la peonía, siempre he dicho lo mismo, a mí la peonía es una flor que me recuerda a la limpieza, a los suavizantes, a las ropas limpias. Pues esta fragancia lleva ese estilo. Es una fragancia muy femenina, es una fragancia muy... Pretty. Es una fragancia que yo me la imagino en plan vestidito, niña mona y un picnic por el campo. Algo así. O sea, esto no tiene la gracia ni tiene la madurez que podríamos, que estábamos hablando antes ¿no? del Prada Candy. No lleva ese estilo. Este es un perfume mucho más sencillo. O sea, muchísimo, muchísimo más sencillo. Respecto a parecidos, tiene un aire a la colección de... A los de Miss Dior, al Lumin Bouquet, me parece que era, que era así como el más floral. Lleva un poco ese estilo, lógicamente sin ser exactamente iguales, pero para que os hagáis una idea del estilo de aroma, de un aroma limpio, floral, súper femenino, aquí tenéis el Prada Candy Florel. Problema, vale prácticamente igual que todos estos, la concentración es un eau de toilette, y ya os digo que no dura apenas, la estela es suave, todo el rato, entonces bueno, si estáis buscando algo así, si estáis buscando algo tranquilito ok, tenedlo en cuenta, pero ya os digo, de monstruo no tiene nada Damos un salto 2016 y llega Prada Candy Kiss el Prada Candy de mi querida sister, este perfume realmente es una bomba de almizcle, o sea, esto es almizcle en cantidades ingentes junto a vainilla y un poquito de azar, pero es un almizcle bonito, ya sabéis que me estoy empezando a reconciliar un poco con el almizcle, este es un almizcle aprobado por Marta, es un almizcle, ok, vale, perfecto, me gusta porque tiene esa parte limpia del almizcle, pero no es, una, no es un almizcle de estos así tirando a los detergentes, los suavizantes, estos almizcles que son como muy químicos, ¿no? Perfumes que tú los hueles y realmente estás pensando en que estás haciendo la colada. No, pero tampoco es un almizcle de estos más espesos, de estos más olor a piel tipo Narciso Rodríguez. No, no lleva ese estilo. Este es un almizcle limpio pero endulzado. O sea, se le va a notar la vainilla que hay detrás, se le va a notar también el azar, pero es como unos toques, o sea, es como si dijéramos que al almizcle le has puesto un poquito de dulce y ya está, o sea, es un perfume súper, súper sencillo. Parecidos, os lo dije hace nada, os lo dije, yo creo que fue el domingo pasado, a mí esto me recuerda muchísimo al Kayali más 12, este de aquí, que tenéis la reseña aquí, os la dejo aquí linkeada y os la dejo también en la cajita de descripción, ya sabéis que siempre la encontráis en las dos partes, así no tenéis que parar el vídeo porque si no luego es un coñazo realmente, ir para atrás, para adelante, para allá, no, da igual, está todo abajo, tienen bastante similitud. Este es más sencillo, en Cayali sí que encontramos también toda la parte del sándalo, tenemos también el jazmín, tenemos loto, digamos que el de Cayali es como que tiene mayor dimensión y esta sería como la base, ¿no? Mucho más sencillo, pero igualmente es muy bonito, si os gustan los almizcles así un poquito más suaves y tal, oye, y si sois como yo que le tenéis muchos problemas, pues bueno, podéis probar, o sea, esto podría ser del estilo. Otro también que me recuerda, para que, para que veáis un poco el estilo ¿no? de este perfume, es el Omnia Cristalín de Bulgari. 
este de aquí. Otro almizcle, también con unos toques más dulces, este es más dulce aún, pero bueno, digamos que son todos así un poco primos hermanos, que si os gusta uno es posible que os guste el otro. O sea, yo sabéis que intento daros todas las opciones posibles para que os arméis en la cabeza el aroma, o sea, yo lo, de verdad intento transmitiros el aroma. Que llegue o no, no lo sé, la verdad que a veces me dejáis unos mensajes sobre todo por privados y tal, que, que me llegáis a la patata, pues yo de verdad que lo intento, ¿eh? el, el transmitir, mola mucho el, el llegar así al otro lado de la pantalla, es como, oh, estamos muy lejos, mentira, estamos muy cerca. Después de esta ida de olla volvemos a Prada Candy. Como os digo, esta es una fragancia almizclada, es un eau de parfum, sin embargo no dura demasiado, ¿vale? Esta es una fragancia que a mí me hace sobre las 5 horas con una estela moderada suave, pero bueno, si estáis buscando, ya os digo, ese tipo de almizcles un poquito más dulces, ese almizcle ahí con un poquitín de dulzura, pues oye, tenedlo en cuenta en el radar. Y a mí me encanta cómo le queda a mi hermana y no le gusta, últimamente no se lo pone, no lo entiendo, no entiendo. ...2017 y llega Prada Candy Gloss. Una fragancia que, pese a tener una concentración o de toilette, tiene bastante más cuerpo que sus antecesoras. Por cierto, el tamaño de 30 mililitros, que es este de aquí, tiene esta particularidad. El spray, digamos que va oculto, ¿vale? O sea, ahí es como Prada y Candy. Pero no es como estos que directamente se sprayan desde arriba. Y por un lado casi que lo prefiero porque a mí estos... Vienen con seguridad, ¿vale? Las cajas. Pero, eh, mirad, si es que te quedas con ello. Es que esto no... Que no, que no. Casi me gusta más esto. ¿Que son muy monos? Sí. ¿Que son más prácticos estos y que si lo llevas en el bolso no lo vas a perder una pieza por ahí? Pues también. Entonces, si nos vamos a Prada Candy Gloss, ya os digo, para mí tiene bastante más cuerpo. ¿Por qué? Porque es el más afrutado de todos y el más intenso en relación... Eh, potencia de salida, digámoslo así. Aquí lo que vamos a tener es, para, en un inicio, una guinda mmm, acidita, una guinda que lo vamos a notar mucho, una guinda acompañada del casis, o sea, esto ya va a ser algo bastante más dulce, pero que enseguida, digamos que está el melocotón ahí en la espera entre bastidores diciendo, madre mía, déjame paso que yo tengo que salir ya al escenario. Aquí el melocotón está muy venido arriba, ya os lo digo. Si no os gusta el melocotón o la guinda, esta fragancia descartadla ya, de por sí, porque es que no creo que os guste. De verdad, no lo creo. En la declaración de notas oficial también vamos a encontrar una parte floral de rosa y de azar, pero yo no la encuentro. Yo por más que miro, yo no la encuentro. Lo que sí que encuentro es ya en el fondo, otra vez, un apoyo más dulce, porque si no tenía suficiente, toma más calorías. Aquí vamos a tener almendras, vamos a tener vainilla, benjuí, almizcle, heliotroposa... Venga, alegría para el cuerpo, pero realmente si nos quedamos con las notas principales nos vamos a quedar con guinda, melocotón y una, un secado donde vamos a notar mucho más una parte dulce y crujiente de la vainilla y de la almendra. Y este aroma me recuerda al aroma de los gloses de frutas. Seguro que alguna vez, yo esto lo recuerdo de hace años, unos gloses que se vendían que yo no me acuerdo si se podían comer o no, no sé, yo estaba ricos. Yo creo que era una especie de mezcla entre chuche y brillo de labios, una cosa así. Y lo sabía de muchos sabores, lo sabía de melocotón, lo sabía de tal, de cual. Pues me recuerda a eso, o sea, es un olor que de natural tiene poco, ¿vale? O sea, esto no es un melocotón jugosito, tal. No, 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 no. Mira que me gustan los perfumes de melocotón. Pero este es un melocotón radioactivo, es un melocotón que me recuerda a, a ese estilo, a esos gloses así. Mm. Es que os lo estoy contando y lo estoy paladeando. No sé, es que esta es una fragancia muy kirly, muy de instituto. A mí esta es una fragancia que me recuerda a una chica, no sé, la típica imagen de las animadoras así en Estados Unidos con los pompones, ta, ta, ta. Pues yo a esas personas siempre me las he imaginado oliendo un poco así. No sé. Que son paranoias mías, ya lo sé, pero de verdad, yo aquí estoy para contaros mis locuelerías. ¿Qué pasa? Es un canal de locuelos. Así que suscríbete. Respecto a parecidos, a mí me recuerda a una fragancia nicho que me gusta y es el So Fetch de Strangers Perfume. Una fragancia que dentro de lo nicho no es de lo más caro y si os gusta ese toque así dulce de almendra y tal, con un toque ahí como más pintalabios, no sé qué, 
Oye, a mí es una Francia que me sorprendió mucho, la verdad. Esa está en la lista. De hecho, esa me la puse un día, bueno, la lié pardísima, se me cayó el dicán, me eché como medio litro, bueno, medio litro no, pero medio dicán sí. Y él daba a Micho al lado y me dijo, madre mía, esa me gusta, dice, hueles para comerte. Y digo, bueno, pues nada, pues a la lista de deseos así, futura, porque eso para verano, pues no lo es, no lo veo yo de, demasiado. Volviendo a Prada Candy Gloss, duración unas 4 horas, la estela al principio parece que va a ser como muy alta, ya es lo que decía, tiene como más cuerpo, pero enseguida se asienta y hace pum pum, y ya se calma, se tranquiliza, se queda contigo, y tienes 4 horitas más o menos de de toilette, no más, pero bueno, si os gustan así afrutados, este es el más afrutado de toda la colección. ...2018 y llega Prada Candy Sugar Pop. Mi primer Prada Candy, también os lo diré, que es este de aquí. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, pues es un eau de toilette. Vamos a partir ya viendo los precedentes, ¿no? Los eau de toilette tampoco es que duren muchísimo. Pues este es más o menos... Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. ¿El que menos dura? Yo diría que sí. En cuanto a notas, vamos a encontrar una salida de manzana roja cítricos, bergamota, eso es lo que dice la marca, yo aquí tengo mis dudas, en el corazón vamos a encontrar ya melocotón junto a maonía, que no lo he olido en mi vida, no me preguntéis a qué huele, porque no tengo ni idea, y sería tirarme un farol y no me gusta, a mí me gusta hacer las reviews sinceras como las siento yo y hasta donde sé, sé y no más. Maonía lo dejamos ahí pendiente de investigación. Y un fondo de caramelo y vainilla. Entonces, impresión general, ¿a qué me huele a mí? A mí esto me huele a melocotón empolvado. Si echáramos unos polvos de talco, si echáramos unos polvos así, digamos, un, con un maquillaje o una cosa totalmente empolvada, con olor a melocotón, Prada Candy, Sugar Pop. O sea, es ese estilo de, de fragancia. A ver dónde está. Eh, pitorrillo. Ay. O sea, el Prada Candy, el Sugar Pop, para mí es el más tierno de todos. Es un melocotón empolvado, súper suave. Es un aroma que es que eh, no voy a decir que es un aroma infantil, porque tampoco, porque este tipo de aroma lo puede usar quien le dé la realísima gana, pero es un tipo de aroma que si tú se lo pusieras a una nena pequeñita, dirías, ¡ay, qué rico huele! Lógicamente en cantidades pequeñitas, por favor, tampoco nos vamos a venir arriba. Pero para que os hagáis una idea de la ternura que encierra esta fragancia, es una fragancia súper, súper suave. Es una fragancia que yo utilizo más como disfrute personal o en situaciones, ya os digo, súper, súper, súper suave. Yo sé que esto me lo puedo llevar a trabajar sin ningún tipo de problema. Sé que si tengo un mal día, que me duele la cabeza o lo que sea, esto no me va a poner peor. Porque la sensación que me da es eso, de tranquilidad, sencillez, simpleza, muy lineal además. Ese melocotón empolvado ahí con esos toques limpios y chimpún. Duración. Dos, tres horas y una estela, ya os digo, súper suave. Entonces, si estáis buscando un monstruo, desde luego que esto no es. Y tampoco creo que esté justificado su precio para ese rendimiento. Os lo he dicho muchas veces, para mí lo principal siempre, siempre, siempre es el aroma. O sea, a mí no me des un monstruo si no me gusta el aroma. porque me haces polvo? A mí dame algo que me guste el aroma y si tengo que reaplicar, reaplico. Pero que el aroma me vuelva loca, de principio a fin. Y así soy feliz. ¿Os pasa? ¿Qué, ¿Qué sois más? Contadme abajo en comentarios. ¿Sois del equipo eh, rendimiento, que la estela sea bomba, que dure la vida, tal? ¿O del equipo aroma? Yo del aroma, sin duda. O sea, es que no tengo ninguna duda. Por cierto, que si queréis un melocotón empolvado, pero ya de categoría, y con bastante más potencia, y con bastante más presencia, más cuerpo y más todo, casi de parfums de Marie. Ese. Y ya vamos al final, 2019, y llega Prada Candy Night. También le tengo en formato ahí, chiquitito, ahí lo veis. Eh, los colores me gustan, la verdad. A mí eso sí del azul y el rosa, no sé, me, me parece cookie el, los colores elegidos. Pero ya os adelanto que yo lo del Night, eh, se me queda, no lo entiendo, no termino yo de entender el concepto nocturno de esta fragancia. ¿Y por qué? 
Bueno, vamos a las notas. Esta fragancia se caracteriza por ser un Prada Candy, el original, con adicción de chocolate. Yo realmente es la diferencia que le encuentro. Aquí vamos a tener una salida de naranja amarga, neroli, una salida que puede parecer como más cítrica y de hecho la naranja se nota bastante en un inicio, pero que después, conforme va secando, ¿no? vamos llegando al corazón, ahí es donde empiezan a aparecer estas notas de cacao, de caramelo, de abatonca, son notas así como muy muy dulces, o sea, aquí nosotros podíamos pensar en la fragancia más gourmand de la colección, yo me esperaba algo que perdiera esa faceta tan polvada que lleva Prada Candy y la mayoría de sus flankers, ya os digo, el único que no tiene esa fase tan polvada es el Prada Candy Gloss, que es el afrutado, ese es el que la pierde, pero todos los demás sí que tienen ese ADN común. Pues a este no es la excepción, este también sigue llevando esa faceta polvada. Y por último, en el fondo, volvemos a repetir ese combo ¿no? de almizcle, de vainilla, de pachuli. O sea, realmente esto, con las notas que tiene... Yo pensé en Angel la primera vez, dije, wow, chocolate, pachuli, oh, oh, oh. Yo no le veo parecido a Angel en absoluto. Al contrario, para mí esto es una versión del Prada Candy original chocolatada. La salida le encuentro la naranja, le encuentro una naranja bastante prominente. Una naranja que se combina con chocolate negro. ¿Habéis probado el chocolate negro este? Yo soy muy fan de Lindt. Bueno, me gusta mucho el chocolate, pero eso tampoco creo que fuera una cosa que hayáis descubierto hoy. Esas tabletas que llevan así como los cachitos de naranja por medio, o las bolitas, las bolitas esas están, mamá mía, eso es, eso es, vamos, bocado de dioses. Eso, ese es el tipo de aroma que tiene. Un chocolate como más negro. Sin embargo, a los 10 minutos que empieza a secar ya la fragancia, se va perdiendo esa faceta de chocolate negro intenso, algo que podríamos pensar ¿no? en algo como mucho más nocturno, más sexy, más... Oh, pues ya sabéis que mi amor de chocolate, por supuestísimo, es Gourmand Cooking. Os he hablado de él hasta la saciedad. Es otro ejemplo de perfume que, pese a no tener un rendimiento brutal, el aroma a mí me deja en el sitio. O sea, es un... Ese sí que es un chocolate negro sexy, elegante, bien hecho. Pero aquí, digamos que esa fase de chocolate negro se pierde. Enseguida empieza a oler a un chocolate en polvo, a, a un colacao. O sea, se queda ahí como en colacaito. Y al rato, ya cuando termina de secar la fragancia, más o menos sobre la hora una cosa así, ya le noto el ADN original de Prada Candy. Entonces, pff, realmente es un flanker que me deja un poco como como así, ¿no? Porque solamente le noto la diferencia al principio. Entonces, pues teniendo uno u otro... Pero bueno, si queréis perfumes de chocolate, pues os dejo aquí un vídeo, que ahí os hablo de un montón de perfumes de chocolate. Ahí tenéis una selección bastante, bastante grande de chocolatos. Así que, volviendo a Prada Candy Night la, y su rendimiento. Mm, unas 4 o 5 horas con una estela suave, moderada, entonces, no sé, para mí es un flanker un poco como, como coge, como que, sí, como que le faltaría unas vueltas para realmente ser un flanker sólido dentro de la colección. Y ahora sí, a modo de resumen, hablando un poquito de todos, en cuanto a duración y en cuanto a rendimiento en general, porque también es verdad que las telas mucho mayor, me quedaría con Prada Candy original, la versión O de Parfum. Que buscamos algo mucho más tranquilo, que buscamos algo mucho más suave, me iría a por tanto Flogel, estos tres. Por un lado... El Prada Candy Kiss. Si os gusta el aroma limpio, creo que este puede ser el que más os guste. Ya os digo, un almizcle, un poquito endulzado, muy simple, muy sencillito, muy versátil, perfecto. Además, este sí es concentración o de parfum. Que ya os digo que ninguno de ellos son monstruos, insisto, o sea, no esperéis aquí unas duraciones bestiales, pero puestos a elegir, me quedaría con este. Porque por el mismo precio podéis encontrar estos dos. Pero se os van a ir muchísimo antes. Este es para los que os guste la peonía, así como, como flor protagonista. Podéis encontrar aquí una fragancia muy agradable. Y en cuanto a melocotón empolvado, el Prada Candy Sugar Pop. 
problema, ya os digo, para mí es el más ligero de todos. No sé hasta qué punto merece la pena gastar estos dinerales en estas fragancias. Que sois más de frutales, de azúcares, de veniros así un poco más arriba, creo que el que más disfrutaríais sería el Prada Candy Gloss. Esta fragancia, ya os digo, me recuerda a los brillos de labios, es una fragancia efervescente, es una fragancia brillante y chillona, esta fragancia chillona, ya os digo, guinda, melocotón, almendra, son otras así que van a estar muy presentes, pero que el rendimiento, insisto, unas cuatro horas más o menos lo que nos va a hacer. Y por último, el Prada Candy Night, para mí el Flame Care que menos especial es por su gran parecido con el original, pero igualmente, si queréis buscar una versión del original pero con ese twist de chocolate porque os guste el chocolate pues oye que aquí le tenéis y respecto a descatalogados etcétera etcétera que de esto siempre se habla bueno hasta donde yo sé vale el único flanker descatalogado es el prada candy low este de aquí la versión o de toilette del prada candy no le tengo se encuentra también, eso también os lo digo, o sea, por internet y tal está, pero como no le conocía, no le pude probar a ciegas y lleva declarada la nota de guisante de olor y muchas reseñas apuntaban a que era la nota estrella, pues fue como... Mmm, uy, y no miras atrás. No me gusta nada esa nota. Así que, no sé, arriesgarme a ciegas tal y para algo que no me llamaba demasiado la atención, pues preferí dejarlo. Ese es el único que ya ni siquiera aparece en la web oficial. Sin embargo, todos estos les podéis encontrar. Me habéis inscrito muchas preguntándome también por el Prada Candy por Kiss, que si está descatalogado, que si tal, que si cual. En la web oficial está. Y en todas las tiendas yo le veo. Yo no sé de dónde ha salido ese rumor de la descatalogación, yo aquí no veo indicio ninguno, pero bueno, oye, que ya sabéis que esto, las marcas se lían la marca, la, uy, la marca, las marcas se lían la manta a la cabeza y adiós. Hombre, puestos a descatalogar, pues antes quitaría pues el Sugar Pop, por ejemplo, que es así más suavito y tal, y no creo que haya tenido demasiadas ventas, Floguel, no sé, pero el Prada Candy Kiss, yo le dejaría, no sé, eso ya... Contadme, ¿vuestro país está descatalogado o algo? No sé, dejadme información por abajo. Y respecto a precios, es algo general para toda la línea. La línea de Prada, eh, Prada Candy, suele salir sobre los 60-80 euros. Yo veo bastante diferencia de unas tiendas a otras. Mm, digamos que es un diseñador ya un poco subido, ¿vale? O sea, un diseñador ya tirando un poquito hacia arriba. ¿Compensa o no compensa? Pues creo que en algunos de estos flinkers sí y en otros no, como os he ido diciendo. Así que, locuelos, locuelas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido sobre todo, que con esto ya tengáis como una visión más completa de toda la línea Candy. Y ahora sí, vuestro turno, contadme cuál es vuestro Candy favorito y por qué, así os leo en comentarios. Así que cuidaos mucho, mucho, mucho y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!